Бернард Смит. Последнее фото. It is Saturday afternoon. Martin and his sister Pam are in Cambridge for the day. Сегодня суббота, полдень. Мартин и его сестра Пэм на целый день уехали в Кембридж. Они смотрят на красивые старинные здания этого университетского города. У Пэм с собой фотоаппарат. Ей нравится делать фотографии, и иногда они получаются очень хорошими. Но иногда они не очень хороши, и Мартин смеется над ними. Сейчас пять часов. Пэм и Мартин сейчас едут домой. Они устали после долгого дня. Они находятся в саду рядом с автобусной станцией. Давай сделаем твою последнюю фотографию, говорит Пэм. О, oh no, not again, says Martin. Come on, says Pam. It's the last one, I want to finish the film in my camera. А нет, только не снова, говорит Мартин. Давай, говорит Пэм. Это последнее, я хочу закончить пленку в своей камере. О, oh, all right, says Martin. He stands in front of the flowers. О, oh, хорошо, говорит Мартин, он стоит перед цветами. Look at me, says Pam and takes a photo. Посмотри на меня, говорит Пэм и делает снимок. A man with a big rucksack on his back walks between Pam and Martin. Мужчина с большим рюкзаком за спиной идет между Пэм и Мартином. О, oh, no, says Pam. No, I've got a picture of that man, not of you, Martin. А нет, говорит Пэм. Теперь у меня есть фотография этого человека, а не тебя, Мартин. The man looks at Pam. He is angry. He goes across the road without a word. Мужчина смотрит на Пэм. Он зол, он переходит дорогу, не говоря ни слова. That man isn't very nice, is he? Says Martin. No, says Pam. And that was the last picture on the film too. Этот человек не очень приятный, не так ли? Говорит Мартин. Нет, говорит Пэм. И это была последняя фотография на пленке. The man with the rucksack on his back goes into the bus station. He has got sunglasses and a blue hat. Мужчина с рюкзаком за спиной заходит на автобусную станцию. На нем темные очки и синяя шляпа. Come on, says Martin. Let's find our bus. They go into the bus station. Давай, говорит Мартин. Давай найдем наш автобус. Они заходят на автобусную станцию. Look, says Martin. There's that man again. He's getting into the bus. He's going to Aberdeen. That's in Scotland. Смотри, говорит Мартин. Опять этот человек. Он садится в этот автобус. Он едет в Абердин. Это в Шотландии. Good, says Pam. Far from here and far from me. She is angry with the man. Хорошо, говорит Пэм. Далеко отсюда и далеко от меня. Она злится на этого мужчину. Three days later, on Tuesday, Pam has got her photos from the shop. Три дня спустя, во вторник, Пэм получила свои фотографии из магазина. Look at these, she says to Martin. Thirty photos of us in Cambridge. Посмотри на это, говорит она Мартину. Это наша фотография в Кембридже. Oh, these are all very good, says Martin. О, все очень хорошее, говорит Мартин. But not this last one, says Pam. Look, it's that man with the rucksack. Но не это последнее, говорит Пэм. Смотри, это тот мужчина с рюкзаком. In the photo, the man is in front of Martin. You cannot see Martin behind the man's rucksack. 
На фотографии мужчина стоит перед Мартином. Вы не можете видеть Мартина за рюкзаком этого человека. Wait a minute, says Martin. I know that face. It's in the newspaper. Have you got it? Подожди минутку, говорит Мартин. Я знаю это лицо. Это в газете. Она у тебя есть? Today's newspaper, says Pam. Yes, it's here. Why? Сегодняшняя газета, говорит Пэм. Да, здесь. Зачем? Yes, here he is. Look at this picture, says Martin. Да, вот он. Посмотри на эту фотографию, говорит Мартин. Пэм looks at the photo in the newspaper. Who's that? She asks. Пэм смотрит на фотографию в газете. Кто это? Спрашивает она. It says in the paper his name's Alan Rook, says Martin. And he works in a bank in London. But on Monday morning, yesterday morning, no Alan Rook. The people at the bank don't know where he is. And they say he's got a hundred thousand pounds with him. The police are looking for him, too. В газете написано, что его зовут Алан Рук, говорит Мартин, и он работает в банке в Лондоне. Но в понедельник утром, вчера утром, никакого Алана Рука. Люди в банке не знают, где он, и они говорят, что у него с собой 100 тысяч фунтов. Полиция тоже его разыскивает. Но это тот человек на моей фотографии. Спрашивает Пэм. У него нет бороды, и у него нет волос. Look at his ears. Look at his nose, says Martin. It's him. I know it is. Посмотри на его уши. Посмотри на его нос, говорит Мартин. Это он. Я знаю, что это так. Мартин has an idea. He takes a pencil and starts to draw on the newspaper. У Мартина есть идея. Он берет карандаш и начинает рисовать на газете. What are you doing? Asks Pam. Что ты делаешь? Спрашивает Пэм. Look, says Martin. I'm putting dark glasses and a two-day beard on the man in this photo. Now I'm drawing a hat on his head. See? Now look at the two pictures. Смотри, говорит Мартин. Я надеваю темные очки и двухдневную бороду на мужчину на этой фотографии. Теперь я рисую шляпу на его голове. Видишь? А теперь посмотри на две фотографии. Right, says Pam. It's, um, it's Alan Rook. Ты прав, говорит Пэм. Это он. Это Алан Рук. Давай, говорит Мартин. Давайте отнесем эти фотографии в полицию. At the police station, Pam and Martin speak to a policeman. В полицейском участке Пэм и Мартин поговорите с полицейским. They put Pam's photo and the newspaper on the table and they tell their story. Они кладут фотографию Пэм и газету на стол и рассказывают свою историю. That's Alan Rook, says the policeman, in Cambridge at five o'clock on Saturday. The big question is, where is he now? Это Алан Рук, говорит полицейский. В Кембридже в пять часов в субботу. Главный вопрос в том, где он сейчас. We think we know. He's in Scotland, in Aberdeen, says Pam, or he's near there. They tell the policeman about the man and the bus to Aberdeen. Мы думаем, что знаем. Он в Шотландии, в Абердине, говорит Пэм, или он где-то рядом. Они рассказывают полицейскому о мужчине и автобусе до Абердина. На фотографии у него рюкзак и палатка за спиной, говорит полицейский. Он не живет в отеле, он в походе. Если нам повезет, он все еще в Шотландии. Мне нужно позвонить по телефону.
The policeman telephones the police station in Aberdeen. Полицейский звонит в полицейский участок в Абердине. Alan Rooks in Scotland, he says. We think he's camping near Aberdeen. He's got a short beard now. The next day the police in Aberdeen find Alan Rook in a tent in the mountains near Aberdeen. The money from the bank is in his rucksack. Alan Rook в Шотландии, говорит он. Мы думаем, что он разбил лагерь недалеко от Абердина. Теперь у него короткая борода. На следующий день полиция Абердина находит Алана Рука в палатке в горах недалеко от Абердина. Деньги из банка у него в рюкзаке. The next morning Pam and Martin's story is in all the newspapers. На следующее утро история Пэм и Мартина появилась во всех газетах. There is Pam's photo of Alan Rook at the bus station. There is a picture of Martin and Pam too. На автобусной станции есть фотография Пэм с Аланом Руком. Там тоже есть фотография Мартина и Пэм. In the newspaper, it says, camera girl gets photo of Rook police in Aberdeen find bank money. В газете говорится, что девушка с камерой фотографирует Рук, полицию в Абердине находит деньги банка. The people at the bank are very happy. They give Pam and Martin a thousand pounds. Люди в банке очень счастливы. Они дают Пэм и Мартину тысячу фунтов. My last photo is a good one after all, laughs Pam. Now I can buy a very good new camera. В конце концов, моя последняя фотография удачная, смеется Пэм. Теперь я могу купить очень хорошую новую камеру. Спасибо за просмотр и вашу обратную связь. Подписывайтесь на наш канал и проводите время на ютубе с пользой.